ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு நான் வந்து வெந்தயக்கீரை வத்த குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பூண்டு வெந்தயக்கீரை வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து முளைக்கட்டின பயிரில் வந்து சாலட் பண்ண போகிறேன் சைட் டிஷ்க்கு வந்து நான் இன்றைக்கி பொரியல் பண்ணலை கடலை வச்சு சுண்டல் மாதிரி பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு லஞ்ச் மெனு அதே சமயம் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட இப்போ வாங்க நான் வந்து எல்லாத்தையும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் இப்போ கடலை சுண்டல் பண்ணுறதுக்கு கடலை வந்து ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதை வந்து குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெந்தயக்கீரை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெந்தயக்கீரை வச்சு எப்படி சப்பாத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து சுண்டலுக்கு வத்த குழம்புக்கு சாலருக்கு தேவையான வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நான் வந்து எடுத்து வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையான வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்தது நம்ம வத்த குழம்புக்கு தேவையான பூண்டை வந்து உரிச்சுக்கலாம் பூண்டு உரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணிட்டு உரிச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக உரிச்சு எடுத்துடலாம் அடுத்தது வந்து நான் சாலருக்கு தேவையானது அதுக்கப்புறமா சுண்டலுக்கும் கொஞ்சம் போடுவேன் அந்த கேரட்டை வந்து நம்ம கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இந்த பவுலில் தேவையான அளவுக்கு முளைக்கட்டின பயிர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா திருவண கேரட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லெமன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மேலே பிழிஞ்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம மார்னிங்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த சாலட்டு உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே டெலிஷியஸாக இப்போ அடுத்தது வெந்தயக்கீரை வத்த குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெந்தயக்கீரை சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெந்தயக்கீரை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துட்டு மீதிக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ புளி தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுறேன் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் பொடி மூணு ஃபுல் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த வத்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் அவ்வளோதான் இது நல்லா கொதிச்சு திக்கானதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெந்தயக்கீரை வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்தியான வத்த குழம்பு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா வந்து கொதிச்சிட்ருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் திக்கானதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து இறக்கிடலாம் இப்போ அடுத்தது சுண்டலுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்கிற கடலையை சேர்த்தலாம் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து நான் பெப்பர் பவுடர் தான் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான சுண்டல் வந்து ரெடி ஆயிடும் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் துருவுன கேரட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து இன்றைக்கி நான் தோசை தான் ஊற்ற போகிறேன் இது வந்து வெந்தய தோசை வெந்தய தோசை பேட்டர் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற வீடியோ வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் நிறைய சாம்பார் ரெசிபீஸ் சட்னி ரெசிபீஸ்லாம் வந்து சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்லாம் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க
இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரியான இந்த லன்ச் மெனு வந்து உங்களுக்கு மார்னிங்கில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா வந்து ஹெல்தியும் கூட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணது எல்லாமே சுண்டல் சாலட் எல்லாமே மார்னிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்